Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the third part of the most challenging but interesting lesson of your English syllabus that is 1.5, the new dress. But in the first two parts, we have already covered the introduction and character analysis of the main character that is Mabel Waring along with all other characters of the story. If you haven't watched the video, the link is in the description below. Do watch it for your better understanding. But show the entire textbook lesson is converted into pictorial and colorful form for your easy understanding and meaning of all hard words are provided in the bracket for your quick reference. Now let's get quickly started to understand line to line explanation of this lesson. Just I have told you introduction in Mabel ki Mabel is a very low confidence lady. Hai. उसे हमेशा ये फिकर लगी रहती कि लोग क्या कहेंगे अब जब मेबल को मिसेस डैलोवे की हाई क्लास सोसाइटी की पार्टी में जाने का इनविटेशन आया तो बड़े शौक और उत्सुक से उसने अपने लिए एक येलो ड्रेस सिलवा ली बट अब अंडरस्टैंड करते हैं कि पार्टी में पहुंच के मेबल के कॉन्शियस माइंड में क्या क्या चल रहा है अब जैसे मेबल पार्टी वेन्यू में पहुंचती है सबसे पहला सस्पीशन यानी शक अपने खुद के बारे में तब होता है जब वो अपना क्लॉग यानी ओवरकोट निकालकर मिसेस बार्नेट जो कि एक मेड सर्वेंट है को देती है और मिसेस बार्नेट मेबल को वहां रखे मिरर एंड हेयर ब्रश की ओर इशारा करती है जिसे देख मेबल को यह लगने लगता है कि शायद वो अच्छी नहीं लग रही है तभी तो मिसेस बार्नेट टेबल पे रखे सजो सामान की ओर इशारा कर रही है ताकि मेबल अपना हुलिया ठीक कर ले एंट्रेंस पे ही मानो मेबल ने सोच लिया कि ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी नहीं अब बच्चों मिसेस बार्नेट ने ऐसा इशारा सिर्फ मेबल को देख के नहीं किया ये नॉर्मल है बड़ी पार्टीज एंड ओकेजन में अक्सर ड्रेसिंग रूम्स होते हैं सो so दैट अगर लेडीज़ को कोई टचअप्स या मेकअप करना है तो वो वहाँ जाके कर सकती है लेकिन हमारी मेबल जो कि अपने बारे में बहुत ही डाउटफुल रहती है उसे लगा उसे स्पेसिफिकली कहा जा रहा है अब नर्वसली एंड घाई घाई में मेबल एंट्रेंस से आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी जहां लोगों की पार्टी चल रही थी वहीं उसकी मुलाकात पार्टी की होस्ट मिसेस डैलोवे से हुई जिसको मेबल ने ग्रीट किया और जल्दी से उस बड़े से रूम के दूर एक शेडेड कॉर्नर यानी कोने में जाके खड़ी हो गई अब जहाँ वो खड़ी थी उसके बिल्कुल सामने एक मिरर था जिसमें वो खुद को देख पा रही थी दीवार पे लटके उस मिरर के अंदर अपने आप को देख उसे बहुत अफसोस हुआ और मन ही मन में शी स्टार्ट फीलिंग दैट दिस इज नॉट राइट मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ अब पार्टी में आए दूसरे लोगों को देख मेबल की माइजरी यानी डिप्रेशन जो लोगों से वो अक्सर हाइड करते आई है उसका डीप डिसटिस्फैक्शन जो बचपन से वो फील करते आई है कि वो दूसरों से कम है अचानक से उस पर फिर से हावी होने लगा और वो भी रिलेंटलेसली यानी बार बार रिमोर्सलेसली यानी क्रूरता से खूब इंटेंसिटी एंड पावर के साथ वो अपने आप को दूसरों से अवर अवर यानी इन्फीरियर सोच रही थी बच्चों चलिए फ्लैशबैक में मेबल के बचपन में जाते हैं मेबल को बचपन से रीड करने का बड़ा शौक था वो ब्रिटिश राइटर्स जैसे बोरो एंड स्कॉट की बुक्स पढ़ती अब अक्सर रात में रीड करने के बाद जब मेबल सोती तो कई बार आधी रात में अचानक उठ जाती और उसके दिमाग में लोगों की बनाई बातें घूमती रहती जैसे देखो देखो मेबल ने क्या पहना है कैसी अजीब लग रही है मेबल उस ड्रेस में और ये कहते वो लोगों के एक्सप्रेशंस तब मेबल इमेजिन करने लगती कि कैसे उन लोगों की आईज बोलते बोलते रोल अप हो रही है लेकिन बच्चों ये सब सिर्फ मेबल की सोच थी अपने आप को कमज़ोर समझना अपने आप को नलायक या कमियों से भरा समझना कावड़ यानी कायर होकर जिंदगी बिताना अपने आप के तरफ रूड होना दिमाग में हमेशा वीक थॉट्स लाना इसी की वजह से वो हमेशा डिप्रेस्ड रहती बच्चों अब यहाँ सीखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हमारा दिमाग एक मिनट में सिक्सटी टाइम्स थाट्स जनरेट करता है जस्ट इमेजिन इन वन मिनट सिक्सटी थाट्स अब सोचो अगर आप एक बार नेगेटिव सोचोगे आपका दिमाग सिक्सटी टाइम्स उसे रन करेगा और अलग अलग तरीके से नेगेटिव थाट्स डेवलप करेगा जाहिर सी बात है कि एक नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप हो जाएगी लेकिन वही अगर हम पॉजिटिव सोचें तो सिक्सटी टाइम्स दिमाग पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप करेगा सोचो वॉट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी यू विल फील इसीलिए कहते हैं ऑलवेज थिंक पॉजिटिव चलिए फ्लैशबैक से निकलकर वापस आ जाते हैं उस पार्टी में खड़े इस तरह सोचकर मेबल को मानो ऐसा लगा कि इतनी मेहनत जो कि ड्रेस बनाने में लगी उस ड्रेस मेकर के घर पे 
इतना टाइम जो स्पेंड हुआ इस ड्रेस के चक्कर में सब के सब क्या हो गया वेस्ट अब बच्चों यहाँ आपको एक बहुत ही कॉमन इंसानी फितरत पता चलेगी मेबल से अब मेबल जब अपना ड्रेस बनवाने के लिए ड्रेस मेकर यानी टेलर के उस छोटे से अनटाइडी घर में जाती है तो बड़ी पफ्ट अप यानी एरोगेंटली और वैनिटी यानी प्राइड के साथ वहाँ रखे एक हॉल टेबल को देख कहती है हाउ डल यानी कितना पुराना टेबल लग रहा है बस शो ऑफ करने के लिए कि जैसे उसके यहाँ तो बड़े आलीशान टेबल और फर्नीचर है जबकि सच्चाई तो ये है कि मेबल का खुद का ड्राइंग रूम बड़ा ही शैबी यानी अनटाइडी सा है अब मिसेस डेलोवे का ड्राइंग रूम देख उसे अपने आप पे शर्म आने लगी वो अपने आप को बेवकूफ़ और वर्थलेस फील करने लगी कि आई बड़ी इतना पटेली मारकर उस ड्रेस मेकर के टेबल को डल बोल के आई जबकि खुद का रूम तो पहले देख लें क्या वो मिसेज डेलोवे के ड्राॅइंग रूम से कंपेयर किया जा सकता है बिल्कुल भी नहीं बच्चों पार्टी में आने का किस्सा तब शुरू हुआ जब एक शाम मेबल चाय पी रही थी तब मिसेस डेलोवे की पार्टी का इनविटेशन आया जिसे देख शी गॉट रियली एक्साइटेड एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ व्हाट एंड हाउ टू ड्रेस फॉर द पार्टी अब मेबल वॉज वेरी क्लियर कि उसे फैशनेबल नहीं लगना है उसे ओरिजिनल रहना था लाइक हर बिकॉज उसके हिसाब से फैशन मतलब यहाँ वहाँ से कट या फिर अजीब सा स्टाइल या फिर थर्टी जिनसिस विच मीन्स मनी यानी एक्सपेंसिव इसलिए उसने सोचा कि वो कुछ हट के कुछ ओरिजिनल पहने की और इसी सोच के साथ मेबल की मॉम के टाइम की पेरिस फैशन बुक उसने उठा ली उसमें मॉडल के पहने उस जमाने के ड्रेस को देख शी स्टार्टेड प्रेजिंग कि कितनी खूबसूरत एंड डिग्निफाइड डिजाइंस है हाँ मैं पार्टी में कुछ ऐसा पहनूंगी और अब उस पार्टी में इन बातों को सोचकर मेबल को लग रहा था हाय कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी मैं जो उस फैशन मैगजीन की मॉडल्स को देख ये सोचने लगी कि मैं भी इन जैसे ही लगूंगी एकदम सिंपल सी हम्बल सी चार्मिंग सी ये वो मोमेंट था बच्चों जब मेबल अपने आप के बारे में पॉजिटिव सोच रही थी खुद से प्यार कर रही थी तभी तो उसे अपने आप को उस जमाने की ड्रेस में विजुअलाइज किया था अब आज जब वो उस पार्टी में है तो मेबल खुद को मिरर में देख भी नहीं पा रही है अपने आप को वो येलो ड्रेस में जिसे उसने ओल्ड फैशन स्टाइल में लॉन्ग स्कर्ट एंड लंबी स्लीव्स पैटर्न में सिलवाया था अब उसे वो अपनी बहुत बड़ी गलती लग रही थी मेबल सोचने लगी कि वो डिज़ाइन सिर्फ उस मैगजीन में अच्छा लग रहा था मुझ पर तो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है वो अपने आप को एक ड्रेस मेकर के डमी जैसा महसूस कर रही थी जिसे बस एक कटपुतली जैसा वहाँ कुछ भी कपड़े पहना खड़ा कर दिया है और पार्टी में आए यंग लोग जैसे और जहाँ चाहिए वहाँ पिन स्टिक कर रहे हैं अब यहाँ पिन स्टिक करना बहुत ही मेटाफोरिकली यूज़ किया है बच्चों आपने डिज़ाइनर्स को देखा है ना जब उन्हें किसी मॉडल का सूट ऑल्टर करना होता है तो वो उस मॉडल को वो ड्रेस पहनाकर कर जहाँ जहाँ ऑल्टरेशन रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ पिन लगा देते हैं ताकि फिटिंग समझ आए इसे पिन स्टिक करना कहते हैं लेकिन मेबल की भाषा में पिन टोचना है कि पार्टी में आए यंग लोग उसकी ड्रेस को देखकर टॉन्ट मार रहे हैं पिन चुभा रहे हैं बच्चों यहां तक कि पार्टी में आई रोज शो जो कि फैशन आइकन थी उसने मेबल को ऊपर से नीचे देखते हुए अपने लिप्स को फोल्ड करते हुए मेबल की ड्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि माई डियर आपकी ड्रेस काफी चार्मिंग है बट ऑफकोर्स मेबल को वो अप्रिसिएशन टॉन्ट लगा अब मेबल उस पार्टी के रूम में एक कोने में खड़े रहकर एक फ्रेज रिपीट किए जा रही थी मानो जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो और वो भी क्रॉस करते हुए मतलब क्रिश्चियन लोग कैसे प्रे करते वक्त हेड टू चेस्ट एंड देन दोनों शोल्डर को टच करते हैं मेबल उसी तरह कर रही थी ये जप रही थी कि वी ऑल आर लाइक फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल ओवर दी एज ऑफ दी सॉसर अब ये सेंटेंस बहुत मेटाफोरिकली कहा गया है जहाँ मेबल कह रही है कि हम सब वो सॉसर में गिरी मक्खी जैसे हैं जो अपनी जान बचाने के लिए सॉसर के एज पे आने की कोशिश कर रहे हैं अब इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मेबल पार्टी में आए हर एक गेस्ट को फ्लाइस से कंपेयर कर रही है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वे दूसरे से बेहतर और आगे जा सके अब ये फ्रेज बार बार रिपीट इसलिए भी कर रही है कि वो अपने आप को ये दिलासा दे सके कि यहाँ सब बनावटी है ताकि मेबल की सफरिंग्स एंड पेन थोड़ा सा कम हो सके वहाँ उस पार्टी में अकेले खड़े रहकर उसे बहुत साल पहले पढ़ी शेक्सपियर की किताब की लाइन याद आने लगी 
जो वो बार बार रिपीट किए जा रही थी कि फ्लाई इज ट्राइंग टू क्रॉल बच्चों जब हम किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करने लगते हैं तो हमारा दिमाग एक हेलुसिनेशन पैदा करता है जिस वजह से जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं वो हमें एक्चुअली दिखाई देने लगती है अब इतने बार फ्लाइज रिपीट करने के बाद अब जब वो लोगों को देख रही है वो उसे रियल में एक फ्लाई के रूप में दिखाई दे रहे हैं जिसे देख वो बिल्कुल नम्ब चिल फ्रोजन और डम हो गई है अब पार्टी के सारे लोग मेबल को फ्लाइज के रूप में दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनकी विंग्स यानी पंख आपस में जुड़े हुए हैं और हर कोई धीरे धीरे उस मिल्क के सॉसर यानी पार्टी में से क्रॉल होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है इवन रोज शो और पार्टी के सारे गेस्ट उसे फ्लाइज दिखने लगे हैं जो अपने आप को किसी तरह लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे एकदम स्मॉल दिख रहे हैं सबके सब एकदम अनइम्पॉर्टेंट बस हर कोई टॉयल यानी एफर्ट्स डाल रहा है कि वो अपने आप को बेहतर दिखाने में लग जाए अब ऐसा देख मेबल और ओवर स्ट्रेस्ड हो गई याद रखना बच्चों ये सब सब कुछ मेबल के दिमाग में चल रहा है अब मज़े की बात ये है कि वो अपने आप को भी एज अ फ्लाई देख रही है लेकिन अब यहाँ भी शीज फीलिंग सो अंडर कॉन्फिडेंट कि वो अपने आप को एक नॉर्मल मक्खी जैसा देख रही है लेकिन बाकी को ड्रैगन फ्लाई बटरफ्लाइज ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स के रूप में इमेजिन कर रही है जो कि डांसिंग फ्लटरिंग स्किमिंग यानी मजे कर रहे हैं उस सॉसर में यानी पार्टी में बट मेबल ही वो अगली फ्लाई है जो सॉसर यानी पार्टी से बाहर है बच्चों यहाँ भी आपको मेबल की कॉन्शियसनेस समझ आ रही होगी कि कैसे वो सबको फ्लाई तो समझ रही है लेकिन खुद को एक अगली डिंजी फ्लाई के रूप में इमेजिन कर रही है और बाकियों को ब्यूटिफुल एंड इम्पॉर्टेंट फ्लाई जैसा इससे समझ आता है कि मेबल कितनी लो कॉन्फिडेंट एंड पेजिमेस्टिक लेडी है तो बच्चों आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर है लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट्स ऑल्सो फॉर ऑल द क्रिएटिव नोट्स डू जॉइन मी इन माई टेलीग्राम ग्रुप ऑफ विच द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो यू कैन कनेक्ट मी ऑन फेसबुक अंडर दिस नेम और ऑन इंस्टाग्राम अंडर दिस नेम अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम थैंक यू एवरी वन बाय